கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துவுக்கு அன்பானவர்களே இந்த நாளிலும் ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தைகளை நமக்கு தருவாராக நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இப்படி சொல்கிறது முகத்தாட்சணியம் நல்லதல்ல முகத்தாட்சணியம் உள்ளவன் ஒரு துண்டு அப்பத்துக்காக அநியாயம் செய்வான் வேதம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது முகத்தாட்சியம் நல்லதல்ல முகத்தாட்சியம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்ப்போமே என்றால் நமக்கு தெரிந்தவர்கள் அல்லது நண்பர்கள் மிக வேண்டியவர்கள் ஏதோ ஒரு வகையான எதிர்மறையான காரியங்களை சொல்லுவார்களே என்றால் செய்வார்களே என்றால் நாம் அவர்களுக்கு ஒத்து போய் அல்லது அது தவறு என்று நாம் சுட்டி காட்டாமல் நீங்க செஞ்சா சரியா தான் இருக்கும் ஏன்னா அவருடைய பகையை நான் எங்கே சம்பாதித்து விடுவேனோ என்கிற பயத்திலே செயல்படுவது இன்னைக்கு நிறைய பேர் காணிக்கை கொடுக்கிற மக்கள் எவ்வளவு தவறான காரியங்களை செய்து கொண்டிருந்தாலும் முகத்தாட்சணியம் செய்து கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் தொழிலை ஆசிர்வதிப்பார் நீங்க செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் நீ ஆசீர்வாதமா இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்லி முகத்தாட்சணியம் பண்ணி செயல்படக்கூடிய அநேகரை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அதனாலதான் வசனம் விளக்கமாக சொல்கிறது முகத்தாட்சணியம் உள்ளவன் ஒரு துண்டு அப்பத்துக்காக அநியாயம் செய்வான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இன்னைக்கு நிறைய பேர் தங்களுக்கு வருமானம் வந்தால் சரிதான் பணம் வந்தால் சரிதான் என்று சொல்லி அநேகரை முகத்தாட்சணியம் செய்து அந்த நபர்களுக்கு தக்கபடி தங்களுடைய வாழ்வை மாற்றிக்கொண்டு என்னதான் இருந்தாலும் உலகத்தில் தானே வாழணும் இந்த உலகத்தில் இப்படி அங்கேயும் இங்கேயும் ஜால்ர போட்டால் தான் நம்முடைய காரியம் நடக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு நாம் செய்துவிடக் கூடாது என்று ஆண்டவர் வலியுறுத்துகிறார் முகத்தாட்சணியம் பண்ணி நான் காரியங்களை செய்கிறவனாக இருப்பேனே என்றால் அந்த ரங்கத்திலே நான் அநியாயம் செய்கிறவனாய் இருப்பேன் என கண்பானவர்களே வேதம் மிக திட்டமாக நமக்கு சொல்லுகிறது யார் அநியாயம் செய்வார்கள் முகத்தாட்சணியம் பண்ணுகிறவர்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய பார்வையிலே மிக ஞானமாய் நடப்பதற்குரிய கிருபைகளை தந்து நீர் எங்களை வழிநடத்தும் என்று சொல்லி நாம் கேட்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கின்றது ஐயோ அவர் என்ன நினைப்பாரு இவர் என்ன நினைப்பார் என்று அல்ல என்னை அறிந்தவரும் என்னை புரிந்தவரும் ஆகிய என் ஆண்டவர் என்னோடு கூட இருக்கிறார் என்கிற நம்பிக்கையோடு நாம் செயல்படுவோம் நிச்சயமாகவே முகத்தாட்சணியம் பண்ணாமல் ஆண்டவருக்கு மட்டுமே உகந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்குரிய பலனையும் கிருபைகளையும் நாம் பெற்றுக்கொண்டு வாழ கர்த்தரமுக்கு உதவி செய்வாராக ஆமே